je vous retrouve aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo sur la fabrication d'un lit coffre. Alors pour ce projet, j'ai acheté euh, des, euh, des panneaux en pain. Donc c'est des panneaux classiques classique en 18 mm. Bon, j'ai acheté 4 panneaux de, de 60 sur, sur 200. J'ai acheté aussi des, des tasseaux qui font 32 par 32. Je m'en servirai pour, pour le maintien du, du sommier. J'ai acheté un kit de, de vérin. Donc c'est des vérins, des, des kits spécifiques pour, pour les coffres. Alors il faut faire bien attention au type de vérin qu'on achète. C'est selon la taille du lit. Alors celui-là, il va faire 160 par, par 200. Alors j'ai regardé, ce qui est recommandé, c'est du 1400 newtons. Déjà très dur, on les, ne on les pousse pas comme ça. Parce que c'est sûr, après, il y a, il y a le poids du, du matelas à soulever, plus le poids du sommier. Et déjà là, ce qu'ils disent, 1400 newtons, il faut déjà un matelas, un matelas relativement lourd. Hein. Le sommier, j'ai acheté un... Un sommier classique, donc un cadre en acier, de 160 par 200. Sur ces panneaux, je vais, je vais y mettre du tissu sur toutes les faces extérieures. Je vais euh, d'abord mettre de la ouate sur le bois, histoire de, de protéger un petit peu le tissu et ça donnera un petit effet euh, rembourré. Ce sera plus sympa. Alors le but c'est de dissimuler le sommier dans le cadre de lit quand, euh, quand le sommier est en position donc, euh, basse, qu'on ne le voit pas du tout, qu'on ait une surface uniforme. Donc ce sera, on, ce qu'on verra c'est un seul tenant. Et pour ça je ne veux, veux pas mettre simplement à l'intérieur du bois. J'aimerais ne pas avoir trop d'épaisseur sur les côtés, avoir un minimum d'épaisseur. Alors je vais, je vais réduire ça. Alors le, le sommier fait en totalité 55 mm. Alors sur 55 mm, je vais, euh, je vais passer à la défonceuse et je vais, euh, je vais supprimer donc des 18 mm d'épaisseur, je vais supprimer 8 mm. Donc ça me fera gagner 8 mm de chaque côté, c'est toujours ça de prix. Et après je viendrai mettre un tasseau de renfort sur, sur le dessous. Quoi. Alors pour faire ça, je me, je me sers d'un guide donc pour être sûr d'arriver aux 55 mm et euh, d'avoir une surface droite et ne, ne pas dévier. Donc j'ai un guide que j'avais de, de fourni avec ma, avec ma défonceuse, donc je l'ai réglé. J'utilise une, une fraise de 16 mm, donc il faudra que je passe plusieurs fois pour, pour supprimer la totalité. Alors voilà, l'atelier est déjà bien bien dégueulasse. Mais bon, il fallait s'y attendre. Je vais terminer mes rainures à la défonceuse. Donc bon, on peut voir que c'est déjà relativement bien. Bon, je l'ai fait à la volée, alors il y a quelques imperfections, mais je peux les rattraper facilement à la ponceuse. Voilà, donc sur les bords, il me reste, euh, il me reste à peu près 8 mm, 9 même, 9 mm. J'ai enlevé la moitié. In New York, women are way too fresh. Too much on your mind. Let me ease that stress. I wish you all were mine. It's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know. No, to all local international codes. Whether you see me in the streets or catch me at shows, I'm calling. Maybe I'm selfish. I'll hold you to myself. I can't help it. Comme d'habitude, un bon petit tas. Là, le, le sommier aura un bon appui, donc je vais aligner le tasseau à ma rainure. Je vais parfaitement l'aligner. Je, je vais le fixer dans un premier temps. Avec des, avec des lamelots donc que, je vais, que je vais insérer, je vais en mettre là, je me suis déjà fait mes repères, je vais en mettre 7, 7 sur la longueur 
Et euh, dans un deuxième temps, je mettrai des, euh, des pinceaux dans l'autre sens donc pour, euh, pour renforcer euh, les appuis. Hein. Si ça vous intéresse, je mets un petit lien. J'avais fait une petite vidéo sur, euh, sur un autre un lit cabane que j'avais construit sur mon fils. Et dedans, je parle de, de l'amelot et euh, du fonctionnement de ma lameleuse. Hein. Voilà, c'est parti Alors comme ici, je vais directement attaquer dans, dans la planche dans ce sens-là. Je ne peux pas utiliser le, euh, la butée. Alors il faut que, que je place parfaitement ma, ma machine pour que ce soit bien droit et à la bonne cote. Alors euh, ce que, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais mettre, euh, dans ces cas-là, je vais mettre une règle ici. Donc euh, une règle en, en alu, une règle de maçon pour que ce soit bien rigide. Et je vais, je vais plaquer ma machine, euh, ma machine contre et euh, faire, mes, euh, faire mes trous. les premiers trous donc on peut voir que ça tombe ça tombe nickel ça tombe parfaitement donc reste plus qu'à passer un bon coup de soufflette à coller mettre des serre-joints et attendre que ça sèche les renforts dans les angles et puis les, les appuis donc les tasseaux qui où le sommier va appuyer donc cela je les ai posés enfin fixés à la, avec des lamelots et ces tasseaux là je les ai fixés avec des, des lamelots dans le bois ici dans les dans les panneaux des, des côtés et ici j'ai donc percé des trous tout à l'heure pour, pour y insérer des vis je vais mettre des inserts bois dans, dans ces panneaux pour que ce soit facilement démontable. Bon, pour avoir un repère sûr, je, je suis passé avec, euh, avec un forêt euh, dedans juste pour me faire un point. Pour être sûr de tomber juste. Alors voilà les, les inserts. Alors c'est des inserts pour des vis de 8 mm. Et je, les, je perce en, en 9 et demi donc euh, j'ai mesuré la partie la partie lisse elle fait 9 et demi et du coup le, euh, le filet prend bien pour être sûr de ne pas percer trop profond et toujours à la même profondeur j'y ai mis une butée de profondeur Voilà, il faut bien les serrer pour que ce soit à fleur, mais pas trop serré non plus au risque d'éclater le bois. pour aller sous le cadre du sommier je vais les je vais les visser ensemble à la base j'avais pensé euh, les souder mais euh, en fait le problème c'est qu'on a des, des rondelles en plastique et que tout est tout est serti j'ai peur que ça se déforme aussi alors je préfère euh, percer et puis et les visser ensemble moi je suis, je suis sûr qu'il n'y a pas de risque de déformation pour tracer j'ai un petit stylo là, bien sympa en fait il a une pointe fine Une pointe fine et ce qui est cool il a une pointe extra fine c'est presque un critérium on est ultra précis avec du coup je mets les places 
parfaitement aligné. Hop. Voilà. Et je me fais bien le contour. Voilà. Je vais m'en mettre deux là et puis une ici. J'ai terminé ma pièce, j'ai fait tous les trous, donc les trous de fixation sur les côtés et sur le sommier. Bon, j'ai enlevé l'excédent de peinture, c'était une vieille cornière qui, qui traînait, j'avais que ça en stock. Là je vais, je vais la passer en peinture, en, en noir aussi, pour être assorti à, à l'armature de, la, de la partie vérin. à bien dégraisser donc moi j'ai un dégraissant métaux classique ça fonctionne bien il faut penser à bien dégraisser surtout que là j'ai utilisé de, de l'huile de coupe pour faire mes trous alors c'est gras et tout alors, et de toute façon une fois meulé les métaux sont, sont sales même même neuf c'est laminé alors pensez à toujours bien dégraisser avant de peindre pour que la peinture tienne bien je vais peindre ça avec euh, comme je le disais une peinture euh, noir mat donc là c'est du spectrum la peinture du action elle est pas chère et... Ça fonctionne pas trop mal pour des petits projets comme ça. Alors pour fixer le cadre sur, euh, sur le mécanisme de levage, j'y mets des, euh, des inserts. C'est des inserts euh, spéciaux pour acier, c'est des inserts à sertir, donc pour la tôle fine. Hein. Par contre, j'ai pas de, euh, de pince à sertir, du coup je vais le faire manuellement. Le principe est simple, je vais y visser ce boulon et serrer l'écrou pour tirer justement l'insert et du coup ça va, ça va me le sortir. Je fais un essai ici, ça fonctionne bien. Alors voilà le système de prêt. Donc euh, c'est pas bien compliqué, c'est bien sûr le vérin là qui va, qui va pousser pour lever. Et voilà ce que j'ai un petit peu modifié. Donc, la cornière que j'ai rajoutée et fixée. Ça me déporte un petit peu. En fait à la base euh, j'étais déporté parce que je voulais euh, rajouter du bois pour, euh, pour renforcer. Il y a quand même euh, pas mal de pression là-dessus, il y a tout le poids du, du matelas quand il se lève. Alors on ne sait jamais si ça bouge un petit peu, je préfère que ce soit costaud. Et du coup comme j'étais déporté en bas, ben, les fixations elles étaient plus alignées au sommier. Alors voilà la, la cornière de près, voilà le modif. Pour faciliter le montage et pour, euh, pour que ce soit plus résistant, j'ai mis à chaque angle des des tourillons comme ça j'aurai juste à emboîter les, les tourillons aux quatre angles le lisse le cadre sera déjà en bonne position et après j'aurai plus qu'à à visser dans à visser les dans les inserts que j'ai mis là comme tu peux le voir je suis sorti de l'atelier là je vais je vais nettoyer les, les panneaux donc je les ai je vais passer un coup de soufflette et un coup de chiffon humide pour être au propre parce que je vais passer à la mise en place du tissu alors pour le tissu, je sais pas si tu vois, j'ai pris un tissu gris. Bon, il ne ressort pas trop gris là avec la lumière, mais c'est un tissu gris, un petit peu marqué. Alors il faut, faut faire attention à, à bien prendre un tissu d'ameublement. C'est euh, très résistant. C'est vraiment ce qu'il faut. Là j'ai déjà, déjà fait une partie. Donc je vais couper ce qu'il ce qu me faut. Et puis je vais aller recouvrir le panneau. Contre, tu fais ça, équipe-toi d'un bon ciseau, vraiment un ciseau spécifique tissu. 
Donc là, moi, j'en ai, ai un de, de la marque, la marque euh, Fiskars. C'est vraiment top. Hein. Ça coûte bien. Le tissu, il est costaud. Alors, on va avoir un bon ciseau. Alors, avant de poser le tissu, je vais y placer de, de la ouate. Donc ça c'est de la ouate relativement épaisse, ça va me permettre de donner du, euh, du volume sous le, sous le tissu et à la fois de, de protéger le tissu des, euh, des angles du bois et de l'usure. Donc ça se présente euh, au rouleau, on achète, on achète ça au mètre. Hein. Voilà, c'est un relativement épais que j'ai pris, comme ça je le mets en une couche. Donc, je vais le couper à la longueur. Et je vais, je vais le mettre en position et la grapper une première fois pour qu'il ne bouge pas trop quand, euh, quand je ferai la mise en place du tissu. Je vais mettre des agrafes. J'utilise un, euh, un petit compresseur comme ça. C'est un, un compresseur relativement silencieux. Un petit volume, mais on n'a pas besoin de beaucoup pour, euh, pour des agrafes. Pour une agrafeuse. Donc bon, ça se présente comme un compresseur. C'est un compresseur classique, mais qui a un petit moteur qui, qui est silencieux, donc il y a un réglage de pression, un presso ça, c'est le même principe. Si tu veux en savoir plus sur les, les compresseurs, je te mettrai un petit lien dans, dans la vidéo sur la fabrication de, de mon compresseur. Donc c'est pas ce compresseur là, c'est un compresseur que je mets sur, euh, sur mon circuit d'air comprimé. Et voilà la grappeuse. C'est une Senko. Comme le compresseur, elle marche relativement bien. Je vais, les panneaux font 18 mm. Je vais utiliser des agrafes de, de 15 mm. Ça ira très bien. Je vais le mettre en route. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un petit lien en i en haut à droite. Euh, voilà, c'est différents limites ça, dont celui-ci. J'ai placé la boîte grossièrement pour l'instant. De toute façon, le tissu va venir recouvrir et l'englober. Sera... La boîte sera agrafée du coup avec. C'est juste pour que ça bouge pas trop. Il faudra que... que je coupe encore un petit peu ce qui, ce qui est trop long. le tissu je vais déjà présenter le tissu comme, euh, comme il doit être et je vais euh, je vais le placer le, le tendre plus ou moins et pour ça je vais je vais le fixer provisoirement Alors, je vais utiliser euh, un marteau de tapissier déjà c'est pratique il est aimanté alors on peut s'en sortir à une main et des semences donc là c'est des semences de, de tapissier que j'utilise c'est bien pratique, ça s'enfonce facilement dans le bois. Donc c'est des petits clous. Ceux-ci font, font 14 mm, ils sont faciles à placer et à ressortir. Pour les ressortir, j'ai un, un petit outil bien pratique. Ouais. Donc je vais déjà le placer comme il doit être. Et une fois qu'il sera, qu sera bien placé, j'enlèverai les clous au fur et à mesure et puis, et puis j'agrafferai. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L dub. I'm calling, maybe I'm selfish. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est déjà clouer la partie basse. Je vais agrafer toute la, la longueur de la partie basse. Et après, je vais tendre par, euh, par le haut. Il a graffé vraiment dans l'angle que, que tout soit invisible de l'extérieur.
mettre euh, les patins sous les, sous les pieds. Alors c'est euh, une grosse plaque en fait à découper. Bon ben voilà, le lit et le matelas sont en place. On va faire un petit essai. Alors j'ai ajouté une petite, euh, une petite sangle pour faciliter la prise en main. Et voilà. Je fais voir un petit peu l'espace qu'on a en dessous. Il y a quand même énormément de rangement. Pour donner un exemple. Ça passe facile. Voilà, très satisfait du résultat. Esthétiquement, c'est vraiment ce qu'on voulait. Et c'est pratique, le sommier tient bien en place. Donc j'ai volontairement laissé euh, du tissu dépassé sur, euh, sur les bords. Donc tu peux le voir euh, tout autour pour, euh, pour pas que le sommier soit directement contre le bois, pour amortir un petit peu. C'est très bien comme ça. Bon, bah pour le baisser, c'est tout aussi simple. Il suffit d'appuyer un coup sec. C'est plus ça descend.